ஜபம் செய்வோம் Just to be not a guy, I got a lot of them, just to be a lot of them. 
அன்பார்ந்த சபையாரே இன்று எங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் சண்டே ஸ்கூல் மாணவர்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசிப்பது மட்டுமன்றி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நம் அன்றாட வாழ்வில் நினைவில் வைத்து கொள்ள அவரை சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதனை ஒரு குறு நாடகத்தின் மூலம் காட்டியிருக்கின்றனர் கிரேஸ் கிரேஸ் ஒன்னுதான் பைபிள் பேசுது நிஜமாவே பைபிள் தான் என்ன கூப்பிடுதா ஆமா நீ என்ன டெய்லி படிக்கிறல்ல எங்க நான் கொஞ்சம் பேர் அனுப்புறேன் இவங்க எல்லாம் யாருன்னு சொல்ல முடியுமா ஓ எஸ் நிச்சயமா நான் இந்த கேமுக்கு ரெடிப்பா சரி யாரு வராங்கன்னு பாத்துருவோம் என்னை விசுவாச தந்தையாக அழைப்பார்கள் என் ஊராயிலே அற்புதமாக எனக்கு ஒரு மகன் பிறந்தான் நான் யார் சொல்லு ஆப்ரகாமா இருப்பீங்க கரெக்டா ஆ சரியா சொன்ன எனக்கு பிறக்கும் குழந்தையே ஆலயத்திலே விட்டு விடியே என இடைவிடாமல் ஜெபித்து என் மகனை பெற்றேன் எங்க நான் யாருன்னு சொல்லு பார்ப்போம் எனக்கு தெரியலையே ஒரு குளூ கொடுங்க சாமுவே தீக்க தசியின் தாய் நானே அண்ணால் கரெக்டா நீ சரியா சொன்ன கிரேஸ் இசைவேல மக்களா வழி நடத்த செல்ல என தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் என்னிடம் ஆண்டவர் பத்து கட்டளை கொடுத்தார் நான் யாருன்னு சொல்லு கிரேஸ் மோசஸா இருப்பீங்க கரெக்டா சரியா சொன்ன கிரேஸ் சாராலை போன்று நானும் எனது முதிர் வயதில் ஒரு குழந்தையை பெற்றேன் தெரியலையே ஒரு குளூ கொடுங்க யோவான் ஸ்நானகத்தின் தாய் நானே தெரியலையே என்னே தெரியலையா நான் தான் எலிசபெத் நீ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பைபிள் படிக்கணும் கத்தர் என்னை கத்தர் என்னை நிலுவைக்கு செல்ல சொன்னார் ஆனால் நான் தஸ்தீஸ்க்கு தப்பிச்சு சென்றேன் மீன் வயிற்றுலை மூணு நாள் இழந்து வெளியில வந்தேன் நான் யார் சொல்லு யோனாவா இருப்பீங்க கரெக்டா நான் தான் யாக்கோபின் பிரியமான மனைவி என் மகன்கள் தான் பனிரெண்டு கோத்திரங்களுக்கு தலைவர்கள் நான் யார் பன்னிரண்டு கோத்திரம் தெரியும் அவங்களோட தாய் யாருன்னு தெரியலையே என்ன தெரியலையா நான் தான் ரேச்சல் இன்னும் நல்லபடி என் வளர்ப்பு தந்தை மொத்தைக்காய் ஆமானின் சதி திட்டத்தை என்னிடம் கூறினார் யூத ஜனங்களை மீட்க நான் உபவாசித்து ஜெபித்தேன் கத்தரின் உதவியுடன் என் ஜனங்களை மீட்டேன் எஸ்தரா இருப்பீங்க கரெக்டா நான் சே டெய்லி பைபிள் படிக்கிறோம் ஆனாலும் ஒரு சில பேரை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியலையே கர்த்தாவே உம்முடைய வேதத்தை நான் தினமும் படித்தா மட்டும் பத்தாது அதை சரியாக ஞாபகமும் வச்சுக்கணும் ஏசப்பா வேதத்தை நல்லா படிக்க நல்ல ஞாபக சக்தியையும் ஞானத்தையும் தாங்க ஆமே வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நற்செய்தி பாடம் மத்தேயு எழுதின நற்செய்தி நூல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பத்து வரை மத்தேயு எழுதின நற்செய்தி நூல் பதினெட்டு வசனங்கள் ஒன்று முதல் பத்து வரை 
அவ்வேளையிலே சீஷர்கள் இயேசுவனிடத்தில் வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் எவன் பெரியவனாயிருப்பான் என்று கேட்டார்கள் இயேசு ஒரு பிள்ளையை தம்மிடத்தில் அழைத்து அதை அவர்கள் நடுவே நிறுத்தி நீங்கள் மனம் திரும்பி பிள்ளைகளைப் போல் ஆகாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆகையால் இந்த பிள்ளையைப் போல தன்னை தாழ்த்துகிறவன் எவனோ அவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவனாயிருப்பான் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்ளையை என் நாமத்தின் நிமித்தம் ஏற்றுக்கொள்கிறவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிற இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு இடரல் உண்டாக்கிறவன் எவனோ அவனுடைய கழுத்தில் ஏந்திர கல்லை கட்டி சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே அவனை அமிழ்த்துகிறது அவனுக்கு நலமாயிருக்கும் இடர இடரல்களின் நிமித்தம் உலகத்துக்கு ஐயோ இடரல்கள் வருவது அவசியம் ஆனாலும் எந்த மனுஷனால் இடரல் வருகிறதோ அவனுக்கு ஐயோ உன் கையாவது உன் காலாவது உனக்கு இடரல் உண்டாக்கினால் அதை தரித்து எரிந்து போடு நீ இரண்டு கையுடையவனாய் அல்லது இரண்டு காலுடையவனாய் நித்திய அக்கினியிலே தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் சப்பானியாய் அல்லது ஊனனாய் நித்திய ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பது உனக்கு நலமாயிருக்கும் உன் கண் உனக்கு இடரல் உண்டாக்கினால் அதை பிடுங்கி எரிந்து போடு இரண்டு கண்ணுடையவனாய் எரி நரகத்தில் தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் ஒற்றை கண்ணனாய் ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பது உனக்கு நலமாயிருக்கும் இந்த சிறியரில் ஒருவனையும் அற்பமாய் எண்ணாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அவர்களுக்குரிய தேவதூதர்கள் பரலோகத்திலே என் பரம பிதாவின் சமூகத்தை எப்போதும் தரிசிக்கிறார்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட நற்செய்தி பாடம் வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உங்களுக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் Dear congregation, here are our junior, inter and senior first service Sunday school children to sing a song along with the choreo. This depicts a theme that God is not done with us yet. He is still working on us every day and in every phase of our life.
நாம் அனைவரும் சேர்ந்து அப்போஸ்திர விசுவாச பிரமாணத்தை கூறுவோம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வளமை உள்ள பிதாவாகே கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாக நம்முடைய நாதர் ஏசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கண்ணி மரியாடத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார் பொந்திய பிள்ளாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்தருளினார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ மல்லமை உள்ள பிதாவாகிய கடவுளின் வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையையும் பரிசுத்த வான்களுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர் தெழுந்தலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் சபைக்கான அறிவிப்புகள் கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே இன்றைய காலை வழிபாட்டிலும் பங்கு பெற்றிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் இயேசுவின் இனிய திருப்பெயரில் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஒன்பது மணிக்கு நடைபெறும் பேராலய கல்வி உதவி காணிக்கை கவர்களை இரண்டாம் காணிக்கை பாடலின் போது நீங்கள் முன்பாக வந்து படைக்கும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஹெச்எம்எஸ் விற்பனை விழாவிற்காக நம்முடைய பேராலயத்தின் பெண்கள் ஐக்கிய சங்கத்தினர் ஆலய வெளி வளாகத்திலே தின்பண்டங்கள் விற்பனை செய்கின்றார்கள் திருச்சபையார் உள் மேலான ஆதரவை தரும்படி அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் நம்முடைய திருமண்டலம் நடத்துகின்ற திருமண முன் ஆலோசனை வகுப்பானது வருகிற சனிக்கிழமை முப்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று காலை எட்டு முப்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை பசுமலை ஆண்கள் பள்ளியின் சிற்றாலயத்திலே நடைபெற இருக்கிறது திருமணத்திற்கென்று ஆயத்தப்படுகிற வாலிப பிள்ளைகள் கட்டாயமாக நீங்கள் அந்த வகுப்பிலே பங்கு பெற்று சான்றிதழ் பெற்றால் மட்டுமே ஆலயத்திலே அறிக்கை வாசிக்கப்படும் என்பதை உங்களுக்கு அன்போடு கூட நினைவுபடுத்துகிறோம் நம்முடைய திருமண்டலத்தின் அறுபத்தி இரண்டாவது ஹெச்எம்எஸ் விற்பனை விழாவானது வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் பதிமூன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை நம்முடைய ஓசிபிஎம் பள்ளி வளாகத்திலே நடைபெற இருக்கிறது என்பதையும் திருச்சபையாருக்கு தெரிவிக்கிறோம் ஆகவே உற்சாகமாக நீங்கள் அதிலே பங்கு கொள்ளுங்கள் இந்த விற்பனை விழாவிற்காக நம்முடைய திருச்சபையிலே பிரியாணி டோக்கன்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது நீங்கள் ஆலய பணியாளரிடத்தில் அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மட்டன் பிரியாணியினுடைய டோக்கன் விலை முந்நூறு ரூபாய் சிக்கன் பிரியாணி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் இன்றைய வழிபாடானது பாலகர் சிறப்பு ஞாயிறு வழிபாடாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இதில் பங்கு பெற்றிருக்கிற சிறு பிள்ளைகளையும் பயிற்சி அளித்திருக்கின்ற ஆசிரிய பெருமக்களையும் பேராலயத்தின் சார்பாக அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம் இன்றைய நாளிலும் சிறப்பாக இந்த வழிபாட்டிலே நம்மோடு பங்கு பெற்றிருக்கிற நம்முடைய பேராலயத்தின் முன்னாள் பேராயர் ஐயா அவர்களையும் பேராயர் அம்மா அவர்களையும் பேராலயத்தின் சார்பாக அன்போடு வாழ்த்தி வரவிருக்கிறோம் இன்றைய நாளிலும் ஆண்டவரின் அருள் வார்த்தையை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிற நம்முடைய இளையோர் திருச்சபையின் முன்னாள் இணை இயக்குநரும் தற்போதைய பயிற்சி ஆயிருமான திரு டேனியல் அனாச்சி அவர்களையும் அவருடைய துணைவியார் கலா டேனியல் அம்மா அவர்களையும் அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவிருக்கிறோம் வருகிற ஞாயிறு முப்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அந்த ஆராதனையானது பாடகர் குழு சிறப்பு ஞாயிறாக நாம் ஆசிரிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறோம் அன்றைய தினத்தின் மாலையிலே ஆறு முப்பது மணிக்கு பட்டிமன்றம் சிறப்பு பாடல்கள் உள்ளிட்ட பல்சுவை நிகழ்ச்சியானது நடைபெற இருக்கிறது ஆகவே திருச்சபையார் அதிலே உற்சாகமாக பங்கு பெறும்படி உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறோம் கடந்த வாரம் முதல் வழிபாட்டிலே ஒரு மணி பர்சானது ஒருவர்கள் தவறவிட்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே சரியான அடையாளம் சொல்லி அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் காணிக்கை விபரம்
இன்றைய நாளுக்குரிய மகிழ்விக்கும் அண்ணா ஆவியின் கனி சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும் கர்த்தருக்கு பிரியமானது இன்னதென்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் நாம் யாவரும் இணைந்து சொல்லுவோம் ஆவியின் கனி சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும் கர்த்தருக்கு பிரியமானது இன்னதென்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் எபேசியர் ஐந்து ஒன்பது பத்து சொல்ல ஆயத்தமாக இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் சொல்லும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் திருமண அறிக்கை நமது மதுரை ராமநாதபுரம் திருமண்டலம் மதுரை பேராலய திருச்சபையைச் சேர்ந்த திரு ஜி வி சந்தோஷ்ராஜ் திருமதி ரெஜினா அவர்களின் மகன் செல்வன் டேனியல் ஆம்ஸ்ட்ராங் என்பவரும் தென்னிந்திய திருச்சபை கோயம்புத்தூர் திருமண்டலம் கோயம்புத்தூர் ஆலந்துரை காரூண்யா நகர் சிஎஸ்ஐ கிரைஸ்ட் சபை அங்கத்தினரான திரு அதிசயமணி ஆசீர்வாதம் திருமதி கலா ஜாஸ்மின் அவர்களின் மகள் செல்வி பிளஸி அவர்களும் திருமண வாழ்வில் இணைக்கப்பட இருக்கிறார்கள் என்பதை இத்திருச்சபைக்கு அறிவிக்கிறோம் இது இவர்களுக்கான முதலாம் அறிக்கையாகும் இவர்களை இந்த திருமண வாழ்க்கையில் இணைக்கப்படக்கூடாத நியாயமான தடையாவது காரணமாவது உண்டென்றறிந்தால் அதை எழுத்து மூலம் திருச்சபையின் குருவானவருக்கு தெரிவிக்க அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் திருமண வாழ்வில் இணைக்கப்பட இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக கடவுள் சமூகத்தில் தலைகளை தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோம் திருமணமாகிய தூய நியமத்தை மனு குடும்பத்திற்கு ஏற்படுத்தி தலைமுறை தலைமுறையாக எங்களை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தி வருகின்ற தாயும் தந்தையும் ஆகிய எங்கள் கடவுளே இப்பொழுதும் நாங்கள் பெயர்களை வாசித்த திருமண வாழ்க்கையிலே இணைக்கப்பட இருக்கிற உமது அடியவர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டுகிறோம் திருமணத்திற்கென்று ஆயத்தப்படுகிற உமது பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய நல்ல ஆலோசனைகளை ஞானத்தை வழிநடத்துதலை ஆற்றலை நிறைவாய் தந்து வழிநடத்தும்படியாய் வேண்டுகிறோம் குறிக்கப்பட்ட நாளில் திருமணம் இனிதாக நடந்தேற தூய ஆவியாரின் இறை பிரசன்னம் நிறைவாக இருந்து மணமக்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று இறை மகன் ஏசு கிறிஸ்துவின் வழியே வேண்டுகின்றோம் எங்களை பெற்றவராகிய கடவுளே ஆமேன் முதலாம் காணிக்கை பாடலாக நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாம் பாமாலை நேர்த்தியாத அனைத்தும் என்ற பாடல் தேவைப்படின் இருநூற்றி முப்பத்தி எட்டாம் பாமாலை இயேசு எந்த நேசரே என்ற பாடல் பாடப்படும் போது முதலாம் பை காணிக்கை சேகரிக்கப்படும்
செய்வோம் பாலகர்களை நேசிக்கும் பாலகராக்க இவ்வுலகில் வந்த எங்கள் அன்பின் மீட்பரே இந்த நாளிலும் பாலகர் சிறப்பு ஞாயிறாக அனுசரித்து பாலகர் வழியாக நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட காரியங்களுக்காகவும் நாங்கள் சிறுவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்ற காரியங்களுக்காகவும் நீர் தந்த தருணத்திற்காக மன மகிழ்ச்சியோடு உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சாம் பிள்ளைகளை தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும் அன்பின் ஆண்டவரே திருச்சபின் குடும்பங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்நாள் வரை நீர் தந்து வருகிற சுகம்பலன் ஜீவனுக்காக நன்றியோடு தோத்தரிக்கிறோம் வருகின்ற நாட்களிலும் நீங்காத உடைய கிருபை முன் சென்று எங்களை வழி நடத்த வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் நன்றியோடு உடைய சமூகத்திலே படைக்கப்பட்ட காணிக்கை நீர் ஆசீர்வதியும் இதன் வழியாக திருச்சபை பணிகள் விரிவாக்கப்பட தேபிரித்தாமி அருள் தரும்படியாக வேண்டி நிற்கிறோம் தொடர்ந்து செய்தி நேரத்துக்காக காத்திருக்கிறோம் செய்தியை பகிர்கின்ற ஊழியரை ஆவியின் வல்லமையால் நிரப்பும் தரப்படுகின்ற செய்தியை தாழ்ந்த மனதோடு ஏற்றி கீழ்ப்படிந்து வழி நடக்க ஆண்டுடைய கரம் எங்களோடு எங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே இந்த சிறுவர் சிறப்பு ஆராதனையிலே நாங்கள் பங்கு பெற்று உண்மை மகிமைப்படுத்தவும் உண்மை பாடி மகிழவும் அருமையான பிள்ளைகளுடைய சிறப்பு நிகழ்வுகளை பார்க்கவும் நம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்கவும் கடவுள் எங்களுக்கு பாராட்டின கிருபைக்காய் நன்றியோடு மயிசோ தரிக்கிறோம் நம்முடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அடிமையை மறைத்து நம்முடைய வார்த்தைகளை மகிமைப்படுத்தும் கத்தர் பயன்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆண்டபுரும் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்திலே இந்த சிறுவர் சிறப்பு ஆராதனையிலே நம்முடைய பேராயத்தின் இளையோர் திருச்சபை ஊழியங்களின் மூலமாய் உங்களோடு கூட பங்கு பெற்று ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தவும் ஆண்டவுடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொடுக்கவும் கடவுள் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற நல்ல வாய்ப்புகளுக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவரை துதிக்கின்றேன் ஆண்டவரை சோத்தரிக்கின்றோம் விசேஷமாக இந்த சிறப்பு ஆராதனையிலே பங்கு பெற்று இந்த இளையோர் திருச்சபையின் ஊழியங்கள் முழு வடிவம் பெறுவதற்கு எல்லா நிலைகளிலும் உற்சாகம் மூட்டி உந்துதலை கொடுத்து எங்களை போன்ற ஊழியர்கள் இன்னும் சிறந்த முறையில் ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்து இன்றும் எங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை கொடுத்து எங்களை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நம்முடைய முன்னாள் பேராயர் ஐயாவர்களுக்கும் பேராயர் அம்மாவர்களுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே மகிழ்ச்சியோடு வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறேன் பேராயர் ஐயா மற்றும் பேராயர் அம்மா முதன்மை அதிகாரிகள் அதே போல நம்முடைய பேராயத்தின் எல்லா நிலைகளிலும் இருந்து இந்த ஊழியத்திற்கு உதவியாயிருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் இந்த வேளையிலே நினைத்து நான் ஆண்டவருக்கு துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் ஏறெடுக்கின்றேன் குறிப்பாக இந்த சிறப்பான ஆராதனையை நடத்தி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஆயர்களுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே மகிழ்ச்சியோடு கூட என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் சொல்லுகிறேன் செய்திக்கு முன்பு நம்முடைய பிள்ளைகள் மிக அழகான அருமையான தங்களுடைய தாழ்ந்துகளை வசனங்களின் மூலமாக கோரியோகிராஃபி மூலமாக சிறப்பு நிகழ்வுகளின் மூலமாக நமக்கு செய்து காட்டினார்கள் அதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய தாழ்ந்துகளை 
ஆண்டவர் இந்த மட்டும் பயன்படுத்தி அவர்கள் திருச்சபைக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பதை நினைத்து நான் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கின்றேன் விசேஷமாக இந்த விதமான பிள்ளைகளை பயிற்சி கொடுத்து இன்னும் சிறந்த நிலையிலே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற அருமையான ஞாயிறு பள்ளியின் பொறுப்பாளர் ஞாயிறு பள்ளி ஆசிரியர்கள் உங்கள் யாவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே மகிழ்ச்சியோடு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு கேள்வியோடு கூட என்னுடைய செய்தியை நான் ஆரம்பிக்க இருக்கிறேன் இந்த அருமையான பிள்ளைகள் இந்த சிறப்பு ஆராதனையிலே பங்கு பெற்று ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தாழ்ந்துகளையும் கூட காட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த அருமையான பிள்ளைகளை ஞாயிறு பள்ளிக்கு அனுப்பி இன்றைய சிறப்பு ஆராதனையிலே பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த பிள்ளைகளை ஞாயிறு பள்ளிக்கு அனுப்பி இந்த சிறப்பு ஆராதனையிலே பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கிற பெற்றோர்கள் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தயவு செய்து நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்களுடைய கைகளை உயர்த்தி நீங்கள் காட்டும்படி உங்கள் அன்போடு கூட கேட்கிறேன் நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் சரி ஆலயத்தில் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் இந்த ஞாயிறு பள்ளி பிள்ளைகளை அனுப்பியிருக்கின்ற பெற்றோர் சிறப்பாக பங்கு பெறுகிற அருமையான பெற்றோர் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களை கைகளை உயர்த்தி நீங்கள் காட்ட வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கூட நான் கேட்கிறேன் நன்றி அருமையான பிள்ளைகள் இந்த அளவுக்கு தங்களுடைய தாழ்ந்துகளை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் ஒரு சிறப்பு மொழியும் சொல்லுவார்கள் வேர் த சில்ட்ரன்ஸ் கோ த சர்ச் குரோத் என்று சொல்லுவார்கள் எங்கே சிறு பிள்ளைகள் அதிகமாக பங்களிப்பு பெறுகிறார்களோ பங்கு பெறுகிறார்களோ அந்த திருச்சபை வளரும் சிறந்த நிலையிலே இருக்கும் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் இந்த அருமையான பிள்ளைகள் இன்றைக்கு அருமையான தாழ்ந்துகளை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அருமையான பெற்றோர்களே நீங்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பார்கள் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை நேரத்தின் அருமை கருதி என்னுடைய செய்தி நேரத்தை முதல் ஆராதனையிலே மிக சுருக்கமாக உங்களோடு கூட பகிர்ந்து என்னுடைய செய்தி நேரத்தை நான் நிறைவு செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் என்னுடைய செய்தியில் சுருக்கமான ஒரு நேரமாக இருந்தாலும் என்னுடைய செய்தி நேரத்தை இரண்டு விதமாக நான் பிரித்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் இது சிறுவர்கள் சிறப்பு ஆராதனை அது மாத்திரமல்ல சிறு பிள்ளைகளும் இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெறுகிறார்கள் கொயர் போன்ற இடங்களிலே ஆலயத்திலும் அநேக வாலிப பிள்ளைகளும் நீங்கள் பங்கு பெறுகிறீர்கள் இதையெல்லாம் ஒன்றிணைத்து சிறு பிள்ளைகளுக்கும் வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் திருமறையிலிருந்து இரண்டு குறிப்புகளை உங்களுக்கு கோடிட்டு காட்டி அதை தொடர்ந்து பெற்றவர்களுக்கு ஒரு சில காரியங்களை வேதத்தின் அடிப்படையிலே சொல்லி என்னுடைய செய்தியை நான் நிறைவு செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் அருமையான பிள்ளைகளே அருமையான வாலிப பிள்ளைகளே ஞாயிறு பள்ளிகளே பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கிற அருமையான பிள்ளைகளே உங்களுக்கு சொல்லப்படுகின்ற முதல் ஆலோசனை தயவு செய்து நீங்கள் வேத புஸ்தகம் வைத்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் வேத புஸ்தகத்தை எடுத்து பாருங்கள் அல்லது உங்களுடைய கைகளிலே நீங்கள் எதையும் குறிப்பு வைத்துக் கொள்ளும்படி குறிப்பேடு வைத்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தயவு செய்து நீங்கள் குறித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு நான் நினைவுபடுத்துகின்றேன் முதல் குறிப்பு எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது நான் சொல்லுகிறேன் நான் வாசிக்கிறேன் பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றாருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள் இது நியாயம் அருமையான பிள்ளைகளே ஞாயிறு பள்ளியிலே பங்கு பெறுகின்ற பிள்ளைகளே ஒருவேளை இந்த சிறப்பு ஆராதனையிலே ஞாயிறு பள்ளியிலே பங்கு பெறாமல் பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற அருமையான பிள்ளைகளே வாலிப பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு சொல்லப்படுகிற முதல் குறிப்பு உங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் இது நியாயம் உங்களுடைய பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் இது நியாயம் அப்படியானால் நியாயம் என்ற வார்த்தையை ஆப்போசிட்டா எதிர்மறை என்று சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் அதற்கு என்ன வார்த்தை வரும் அநியாயம் என்று வரும் அப்படியானால் உங்களுடைய பெற்றோருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியாமல் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அது அநியாயம் ஆகவே வேதத்தின் அடிப்படையிலே ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆலோசனை பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றாருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் இது நியாயம் 
பவுல போஸ்தலன் இதே வார்த்தையை இன்னொரு இடத்துல இன்னும் ஆணித்தரமாக சொல்லுகின்றார் கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பவுல போஸ்தலன் இன்னும் கூடுதலான ஒரு வார்த்தையை எங்கே பயன்படுத்துகிறார் என்ன சொல்றாரு பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றாருக்கு எல்லா காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படியுங்கள் இது கர்த்தருக்கு பிரியமானது எல்லா காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படியுங்கள் இது கர்த்தருக்கு பிரியமானது என்று சொல்லுகிறார் எல்லா காரியத்திலையும் அது என்ன காரியமாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய பெற்றோருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் இது கர்த்தருக்கு பிரியமானது ஒருவேளை நீங்கள் கீழ்ப்படியாமல் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு காரியத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறோம் ஏதோ ஒரு காரியத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு காரியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து விட்டு ஒரு சில காரியங்களை நாம் அல்ல தட்டி விடுவோம் என்று சொன்னால் அது கர்த்தருக்கு பிரியமற்றதாக போய்விடும் முதல் குறிப்பு சொல்லுகிறேன் உங்கள் பெற்றோருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியுங்கள் இரண்டாவது குறிப்பை நான் சொல்லுவேன் என்று சொன்னால் யாத்திராகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் அதே போல உபாகமும் யாத்திராகமும் இருபதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் உபாகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் மத்தேயு பத்தொன்பது பத்தொன்பது லூக்கா பதினெட்டு இருபது எபேசியர் ஆறு ரெண்டு மீண்டும் சொல்லுகிறேன் யாத்திராகமும் இருபது பனிரெண்டு உபாகமும் ஐந்து பதினாறு மத்தேயு பத்தொன்பது பத்தொன்பது லூக்கா பதினெட்டு இருபது எபேசியர் ஆறு ரெண்டு ஐந்து குறிப்புகளை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது என்ன செய்யணும் நீ நன்றாயிருப்பதற்கும் உன் ஆயுசு நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கும் உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கணம் பண்ணுவாயாக ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒரு வித்தியாசமான வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் முக்கியமான வார்த்தை என்ன நீங்க நல்லா இருக்கணுமா உங்களுடைய ஆயுசு காலங்கள் நீடித்திருக்க வேண்டுமா உங்களுடைய தகப்பனையும் உங்களுடைய தாயையும் கணம் பண்ணுங்கள் கணம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுங்க அவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுங்க அவர்கள் எந்த வயதானவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு நீங்கள் மதிப்பு கொடுங்கள் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துங்கள் வேதம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது நீங்கள் நல்லா இருக்கணுமா உங்களுடைய ஆயுசு நாட்கள் நீடித்திருக்க வேண்டுமா உங்கள் தகப்பனையும் உங்கள் தாயையும் கணம் பண்ணுங்கள் கணம் பண்ணுங்கள் அருமையான பெற்றோரே இந்த அருமையான பிள்ளைகள் உங்களை கணப்படுத்தணும் சொன்னால் உங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் சொன்னால் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சில காரியங்கள் உண்டு இந்த பிள்ளைகள் இன்றைக்கு உங்களை கணப்படுத்துகின்ற பிள்ளைகளாக இந்த பிள்ளைகள் இன்றைக்கு உங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கின்ற பிள்ளைகளாக கீழ்ப்படுகின்ற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் ஒரு சில உண்டு நேரத்தின் அருமை கருதி ரெண்டு குறிப்புகளை மாத்திரம் முதலாம் வேத பாடமாக வாசிக்க கேட்ட யாத்திராகமும் இரண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து இரண்டு குறிப்புகளை சொல்லி உடைய செய்தி நேரத்தை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் யாத்திராகமும் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு குடும்பம் கோடிட்டு காட்டப்பட்டிருக்கிற ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பம் யார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னாகமும் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிப்போம் என்று சொன்னால் அந்த குடும்பத்தினுடைய தகப்பன் யார் அந்த குடும்பத்தினுடைய தாய் யார் அந்த குடும்பத்திற்கு ஆண்டவர் கொடுத்த பிள்ளைகள் யார் என்பதை என்னாகமும் இருபத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஒன்பதில் வாசிக்க முடியும் அந்த குடும்பத்தினுடைய தகப்பன் யார் ஏகோபேத் அம்ராம் தாய் யார் ஏகோபேத் தகப்பனார் அம்ராம் தாயானவர் ஏகோபேத் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுத்துன்ற கொடுத்திருக்கின்ற மூன்று பிள்ளை செல்வங்கள் அந்த மூன்று பிள்ளை செல்வங்கள் யார் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார் என்பதை என்னுடைய செய்தியின் நிறைவு நேரத்திலே நான் அதை கோடிட்டு காட்டுகிறேன் ஆனால் இந்த பெற்றோர் செய்யக்கூடிய முதல் காரியம் என்ன அங்கே அருமையான ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாம் அதிகாரத்தில் யாத்திராகமும் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் 
இரண்டாம் வசனத்தை யாராவது ஒருத்தர் வாசிப்போம் யார் திராகமும் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை யாராவது ஒருவர் வாசிப்போம் யாராவது ஒருவர் வாசிப்போம் அந்த ஸ்திரீ கற்பவதியாகி ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்று அது அழகு உள்ளதென்று கண்டு அதை மூன்று மாதம் ஒழித்து வைத்தாள் அந்த ஸ்திரீ ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்று அது அழகுள்ளதென்று கண்டு அதை மூன்று மாதம் ஒழித்து வைக்கிறாள் ஏன் அந்த தாய் பெற்றெடுத்த தன்னுடைய பிள்ளையை ஒழித்து வைக்க வேண்டும் இதனுடைய குறிப்பை எல்லாம் நீங்கள் முதல் அதிகாரத்திலே வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதனுடைய பின்னணியத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் இந்த தாய் அல்லது இந்த குடும்பம் செய்த முதல் குறிப்பாக நான் சொல்லுவது பிள்ளைகளுக்காக தங்களுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்த ஒரு குடும்பம் பிள்ளைகளுக்காக தங்களுடைய வாழ்வை தியாகம் செய்த ஒரு குடும்பம் எபிரேய குடும்பங்களிலே ஆண் பிள்ளைகள் பிறந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி கேள்விப்படுவோம் என்று சொன்னால் பார்வோனுடைய சட்டம் என்ன எல்லா எபிரேய ஆண் பிள்ளைகளும் பிறந்திருக்கின்ற பிள்ளைகளை எல்லாம் அழித்து விட வேண்டும் என்பதுதான் பார்வோனுடைய திட்டம் பார்வோனுடைய சட்டம் அதான் முதல் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த அருமையான ஒரு மகன் மோசே இந்த அருமையான குடும்பத்திலே பாலகனாக பிறக்கிறார் பிறந்த உடனே இந்த தாய் அந்த குடும்பம் செய்யத மிக முக்கியமான காரியம் ஒழித்து வைத்தார்கள் தன்னுடைய பிள்ளையை பிள்ளைக்கு எந்த பாதிப்பும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக பிள்ளைக்கு எந்த சேதமும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அந்த பிள்ளையை மூன்று மாதம் ஒழித்து வைத்தார்கள் நீங்க நல்லா கவனிக்க கொஞ்சம் யோசி பாருங்க பிள்ளையை ஒழித்து வைத்திருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில அல்லது பிள்ளையை மறைத்து வைத்திருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில ஒருவேளை இராணுவ வீரர்களின் மூலமாகவோ அல்லது அண்டை செய்தியின் மூலமாகவோ அரசனுக்கோ அல்லது மற்றவர்களுக்கோ இந்த செய்தி கிடைத்து விட்டது என்று சொன்னால் முதலாவது சேதம் யாருக்கு முதலாவது பாதிப்பு யாருக்கு முதலாவது தண்டனை யாருக்கு அந்த தாயிக்கு தான் அந்த குடும்பத்திற்குத்தான் ஒருவேளை இந்த மகனை மறைத்து வைத்து பாதுகாப்பதற்கு இந்த மகனை காக எங்களுடைய ஜீவனையும் கொடுப்பதற்கு நாங்கள் ஆயத்தம் என்று சொல்லி தங்களுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்த ஒரு குடும்பம் அர்ப்பணித்த ஒரு அருமையான பெற்றோர் அருமையான பிள்ளை அருமையான பெற்றோர்களே இந்த அருமையான பிள்ளைகளை பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ குடும்பங்களிலே பிள்ளை செல்வங்கள் இல்லாத ஒரு சூழலிலே ஆண்டவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு அவருடைய சுதந்திரமாகிய பிள்ளை செல்வத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கின்றார் பிள்ளை செல்வத்தை கொடுத்து அவர்களை பார்த்து மகிழ்கின்ற ஆண்டவர் பரலோக ராஜ்யத்தை அருமையான பிள்ளைகளுக்கு ஒப்பிட்டு பேசுகின்ற ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைகளுக்காக உங்களுடைய வாழ்வை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அர்ப்பணித்திருக்கின்றீர்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தியாகம் செய்திருக்கின்றீர்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் விட்டு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி ஒரு கேள்வியை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறார் இசபல் கூன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு மிஷினரியுடைய வாழ்க்கையில் தாயை இழந்த ஒரு சூழல் தகப்பனார் மாத்திரம் இருக்கின்றார் அதே சமயத்தில் அவருடைய சகோதரனும் இருக்கின்றார் தாயற்ற ஒரு நிலையிலே வளர்ந்து வருகின்ற அந்த இசபல் கூன் கொஞ்சம் வாலிப நாட்களை கொஞ்சம் வளர்ந்து வருகின்ற நாட்களிலே உலக ஆசைகளுக்கு இச்சம் இடம் கொடு இடம் கொடுத்து பாவ வாழ்க்கையிலே தன்னை இணைத்து கொண்டு வித்தியாசமான ஒரு சூழலுக்குள்ளாக போயிருக்கின்ற நேரத்தில் இனிமேல் இந்த உலகத்திலே நான் வாழ்ந்து காட்ட முடியாது எனக்கு எத்தனையோ விதமான அவமானங்கள் வந்துவிட்டது எத்தனையோ விதமான பாதிப்புகள் வந்துவிட்டது என்று சொல்லி தான் அன்றைக்கு இரவிலே தன்னை அழித்து கொள்ள வேண்டும் தன்னை இந்த உலக வாழ்வை விட்டு விடுபட்டு விட்டு கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு தவறான ஒரு முடிவை எடுத்து தன்னுடைய படுக்கையிலே படுத்து கொண்டிருந்து அதற்காக ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் நடு இரவு நேரத்திலே அவர்களுடைய அறையிலே அழுகின்ற சத்தம் அது மாத்திரமல்ல அழுகுரல் மத்தியிலே ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபிக்கின்ற ஒரு சத்தம் இந்த இரண்டு சத்தங்களையும் கேட்ட பார்த்த இந்த இசபல் கூன் அந்த நேரத்திலே இந்த இரவு நேரத்திலே 
என்னுடைய வாழ்க்கையை நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்று தவறான ஒரு முடிவு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்திலே அணுகுரல் சத்தம் கேட்கிறதே வித்தியாசமான ஒரு சத்தம் கேட்கிறதே என்று சொல்லி பக்கத்தரையை திரிந்து திறந்து பார்க்கும் பொழுது தன்னுடைய தகப்பனார் கண்ணீரோடு அந்த பிள்ளையினுடைய மாற்றத்திற்காக போராடி அழுது ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார் இந்த ஜபத்தை இந்த கண்ணீரை கண்ட அந்த மகள் உடனே தன்னுடைய தீர்மானத்தை மாற்றிவிட்டு ஆண்டவருக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து பிற்காலத்திலே ஒரு மிஷனரியாக அநேகரை உருவாக்குகின்ற பணியிலே தன்னை இணைத்து கொண்டார்கள் அருமையான பெற்றோரே அருமையான ஐயா அருமையான அம்மா இந்த அருமையான பிள்ளைகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிவதற்கும் இவர்கள் உங்களை கனப்படுத்துவதற்கும் இந்த உலக வாழ்க்கையில இன்னும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டுவதற்கும் உங்கள் வாழ்க்கையை அவர்களுக்கென்று அர்ப்பணியுங்கள் அர்ப்பணியுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நேரத்தை அவங்களுக்கு என்று கொடுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில எதற்கெல்லாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்காக உங்களுக்கு உணர்த்தி காட்டுகிறாரோ அதை விட்டுக் கொடுப்பதற்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணியுங்கள் இரண்டாவது ஒரு குறிப்பை நான் சொல்வேன் என்று சொன்னால் அங்கே நான்காம் வசனத்தையும் அதே போல அதற்கு கீழிருக்கின்ற ஐந்தாம் வசனத்தையும் வாசிப்போம் என்று சொன்னால் அங்கே இன்னும் ஒரு காரியம் நடக்கிறது மூன்றாம் வசனம் நான்காம் வசனம் ஐந்தாம் வசனத்தை குறித்து வைத்து நீங்கள் வீட்டில் போய் வாசிங்க நேரத்தின் அருமை கருதி தயவு செய்து குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்புறமேல் தயவு செய்து நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அங்கே என்ன சொல்லப்படுகின்றது மூன்று மாதம் ஒழித்து வைத்த இந்த அருமையான மோசே இந்த அருமையான பாலகன் தவழ்ந்து வருகின்ற ஒரு நேரம் இதற்கு பின்னாடி இனிமேல் உடைய பிள்ளையை வைக்க முடியாது என்ற நிலையிலே அந்த தாய் செய்த முக்கியமான ஒரு காரியம் வேதத்திலிருந்து நான் அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் மூன்றாம் வசனம் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அவள் அதை அப்புறம் ஒழித்து வைக்க கூடாமல் ஒரு நாணர் பெட்டியை எடுத்து அதற்கு பிசினும் கீழும் பூசி அந்த அதிலே பிள்ளையை வளர்த்தி நதியோரமாய் நாணலுக்குள்ளே வைத்தாள் அடுத்த வசனம் இப்படி சொல்கிறது அதற்கு என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை அறியும்படிக்கு அதன் தமக்கை தூரத்திலே நின்று கொண்டிருந்தாள் இந்த குடும்பம் செய்த அடுத்த காரியம் பாதுகாப்பு அமைத்து கொடுக்கின்ற ஒரு அருமையான குடும்பம் என்ன பாதுகாப்பு இனிமே இந்த பிள்ளை ஒருவேளை தவழ்ந்து வெளியிலே வருகிறது இந்த பிள்ளை இருக்கிறது என்ற செய்தி தெரியும் என்று சொன்னால் அரசனுக்கோ மற்றவர்களுக்கோ இது தெரிந்து விட்டால் பாதிப்பு பிள்ளைக்கு வந்துவிடுமே என்று சொல்லி இந்த பிள்ளைக்குரிய சரியான ஒரு பாதுகாப்பு கூடையை அமைத்து நதியின் வை ஓரத்திலே வைக்கின்றார்கள் நதியின் என்று சொல்லப்படுகிறது நயில் நதியில ஓரத்திலே கொண்டு போய் வைக்கிறார்கள் அருமையான அந்த பெட்டியை செய்து சுற்றிலும் பிசினும் கீழும் பூசி நதியின் ஓரத்திலே கொண்டு போய் வைக்கிறார்கள் வைத்தது மாத்திரமல்ல அவனுடைய தமக்கை அதனுடைய தமக்கை தூரத்திலிருந்து தன்னுடைய பிள்ளைக்கு தன்னுடைய தம்பிக்கு என்ன நடக்க போகிறது என்பதை கவனித்து கொண்டே இருக்கிறாள் தாயும் அருமையான ஒரு பாதுகாப்பு பெட்டியை செய்கிறாங்க தன்னுடைய சகோதரியும் பாதுகாப்புக்காக காத்து நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒருவேளை அன்றைய சூழலிலே அருமையான அந்த பிள்ளைக்கு அந்த மகன் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் உயிர் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அன்றைக்கு அந்த பாதுகாப்பு வளையத்தை அந்த குடும்பத்தினர் செய்து கொடுத்தார்கள் இன்றைக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையிலே அருமையான உங்களுடைய பிள்ளைகளை சீரழிக்கின்ற அல்லது உங்களுடைய பிள்ளைகளை தவறான நிலைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய அநேக காரியங்கள் இந்த உலகத்திலே நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த காரியங்களிலிருந்து உங்களுடைய பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பிள்ளைகள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் அந்த காரியங்களிலிருந்து விடுபட்டு கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நாமும் சரியான ஒரு பாதுகாப்பை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் என்ன பாதுகாப்பு அதற்குத்தான் நம்முடைய திருச்சபையிலே அருமையான ஒரு ஒழுங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன ஒழுங்கு சிறு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் ஞாயிறு பள்ளிகளே பங்கு பெறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு சிறு பிள்ளைகளாக இருந்து வளர்ந்த பருவத்திற்குள்ளாக வந்து விடுகிறார்கள் என்று சொன்னால் வாலிப ஊழியத்திலே வாலிபர் கூடுகையிலே பங்கு பெறுகின்ற அருமையான ஒரு வாய்ப்பு அது மாத்திரமல்ல அவர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற தாழ்ந்துகளை பயன்படுத்தும்படி கொயர் பாடகர் குழுகளே பாடகர் குழுவிலே 
பங்கு பெறுகின்ற அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இதெல்லாம் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற ஆவிக்குரிய பாதுகாப்பு இந்த பாதுகாப்பை இன்றைக்கு அருமையான பிள்ளைகளுக்கு நாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோமோ இந்த நேரத்தில் இன்னும் ஒரு கேள்வியை கூட நான் கேட்கின்றேன் இந்த அருமையான பேராலயத்திலே அநேக குடும்பங்கள் இருக்கிறது அநேக குடும்பங்களிலே அருமையான பிள்ளைகளை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கின்றார் ஒரு சில பிள்ளைகள் தான் ஞாயிறு பள்ளியிலே பங்கு பெறுகிறார்கள் ஒரு சில பிள்ளைகள் தான் வாலிபர் கொடுகையிலே பங்கு பெறுகிறார்கள் எத்தனை குடும்பங்களிலே எத்தனை குடும்பங்களிலே சிறுவர்களும் வாலிப பிள்ளைகளும் இந்த விதமான ஞாயிறு பள்ளியிலே வாலிபர் கொடுகையிலே பங்கு பெற முடியாமல் தங்களை தவிர்த்து கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய பாதுகாப்பை கொடுப்பது யார் நீங்களும் நானும் தானே ஒருவேளை அர்ப்பணிக்கின்றோம் சரியான ஒரு பாதுகாப்பை கொடுப்போம் என்று சொன்னால் இந்த அருமையான பிள்ளைகளை ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் ஏன் இதை நான் அப்படி சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் அந்த அம்ராம் ஏகோபேத் என்ற அந்த அருமையான குடும்பத்திற்கு ஆண்டவர் மூன்று பிள்ளைகளை கொடுத்தார் ஒருவர் ஆரோன் ஒருவர் மோசே ஒருவர் மீரியாம் மூன்று பேரையும் குறித்து திருமறை என்ன சொல்லுகிறது ஆரோன் ஆசாரிய ஊழியத்திற்கென்று அழைக்கப்பட்டார் பிரித்தெடுக்கப்பட்டார் மோசே இஸ்ரேல் ஜனங்களை வழிநடத்தக்கூடிய தலைவனாய் மாற்றப்பட்டார் மீரியாம் தீர்க்க தரிசியாய் மாறினார் மூன்று பிள்ளைகளையும் முத்தாய்ப்பாக மாற்றின அந்த அம்ராம் ஏகோபேத் குடும்பத்தை போல நம்முடைய குடும்பங்களிலே இருக்கக்கூடிய அருமையான பிள்ளைகளை இந்த சிறுவர் சிறப்பு ஆராதனையிலே பங்கு பெறுவதன் மூலமாய் ஆண்டவரே உம்முடைய நாம மய்மைக்காக அவர்களை நாங்கள் அடையாளம் காட்ட கர்த்தாவை எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி தெய்வ சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்துவோமா அர்ப்பணிப்போம் பாதுகாப்பை சரியாய் கொடுப்போம் அதன் மூலமாக ஆண்டவருக்கென்று அருமையான பிள்ளைகளை உருவாக்கி காட்டுவோம் தலைகளை தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோம் என்னையே தருகிறேன் ஏசு ராஜா எந்தன் வாழ்க்கையில மாற்றம் தாருங்க என்னையே தருகிறேன் ஏசு ராஜா எந்தன் வாழ்க்கையில மாற்றம் தாருங்க பொய் சொல்லும் சிந்தைய மாற்றிடுங்க பொறாமை என்னும் தீய அணைச்சிடுங்க அன்பாக பேச கற்று தாருங்க ஆறுதலின் தெய்வமே ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அன்பாக பேச கற்று தாருங்க ஆறுதலின் தெய்வமே ஏற்றுக்கொள்ளுங்க என்னையே தருகிறேன் ஏசு ராஜா எந்தன் வாழ்க்கையில மாற்றம் தாருங்க எங்களைய தருகிறோம் ஏசு ராஜா எங்கள் வாழ்க்கையில மாற்றம் தாருங்க எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே பிள்ளைகள் உமக்கு கீழ்ப்படிவது போல பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படியவும் அவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கவும் பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளுக்காக தங்களுடைய வாழ்வை அர்ப்பணிக்கவும் சிறந்த பாதுகாப்பு வளையத்தை அமைத்து கொடுக்கவும் கடவுள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்
சந்தோஷத்துடனும் தாழ்மையுடனும் ஆண்டவர் நமக்கு செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்காகவும் துதிகளையும் நன்றிகளையும் ஏறெடுப்போம் ஒவ்வொரு ஜபத்திற்கு பின்பும் சபையார் அனைவரும் ஆம் ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் உமக்கே நன்றி கூறுகிறோம் என்று மறுமொழி கூறவும் உலகம் முழுவதும் உள்ள சிறு பிள்ளைகளுக்காக நன்றி சொல்லுவோமாக தென்னிந்திய திருச்சபையில் உள்ள அனைத்து சிறு பிள்ளைகளுக்காக நன்றி சொல்லுவோமாக நம்முடைய உடல் நலத்திற்காக புதுப்பித்தலுக்காக மற்றும் புத்துணர்வுக்காக நன்றி சொல்லுவோமாக அருமையாக அழகாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நல்ல உலகத்திற்காக அற்புதங்களுக்காக பகிர்ந்து கொடுத்தல் மற்றும் பிறர் மீது கரிசனை மேலும் ஒருவருக்கொருவர் ஜெபிப்பது போன்ற நல்ல பண்புகளை கற்றுக்கொண்ட இடமாகிய நம்முடைய அன்பான குடும்பங்களுக்காக நன்றி சொல்லுவோமாக நம்முடைய திருச்சபைக்காக திருச்சபை மக்களுக்காக ஞாயிறு பள்ளிக்காக மற்றும் நம்மை வழிநடத்தியவர்களுக்காக நம்முடைய தேசத்தின் அழகான தோற்றம் மற்றும் சிறப்பான பாரம்பரியத்திற்காகவும் பலவிதமான சிருஷ்டிப்புகளுக்காகவும் உம்முடைய அனைத்து ஆசீர்வாதத்திற்காகவும் நன்றி கூறுகிறோம் உமக்கு என்றென்றைக்கும் நன்றியுடன் இருக்க உதவி புரியும் ஒவ்வொரு மன்றாட்டு ஜபத்திற்கு பின்பாகவும் சபையார் அனைவரும் என் மன்றாட்டை கேட்டருளும் ஆண்டவரே என்று மறுமொழி கூறவும் இரக்கமுள்ள பிதாவே சுகவேனருக்காக படுக்கையில் உள்ளவர்களுக்காக மற்றும் விபத்துக்குள்ளானவர்களுக்காக உம்மிடத்தில் மன்றாடுகிறோம் இரக்கமுள்ள பிதாவே எங்களைப் போல இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் இல்லாத எங்கள் நண்பர்களுக்காகவும் கல்வி கற்க வேண்டிய காலத்தில் குழந்தை தொழிலாளர்களான பல தரப்பட்ட வேலைகளில் ஈடுபட்டுள்ள சிறுவர் சிறுமியருக்காக உம்மிடத்தில் மன்றாடுகிறோம் இரக்கமுள்ள பிதாவே தென்னிந்திய திருச்சபையின் முதன்மை பேராயருக்காகவும் அனைத்து திருமண்டல பேராயர்களுக்காகவும் அருட்பணியாளர்களுக்காகவும் அனைத்து விதமான ஊழியர்களுக்காகவும் தென்னிந்திய திருச்சபையின் அங்கத்தினர்களுக்காகவும் உம்மிடம் மன்றாடுகிறோம் இரக்கமுள்ள பிதாவே பிறக்கப் போகின்ற பெண் குழந்தைகளுக்காக அப்பாவி பெண் பிள்ளைகளுக்காக கற்பழிப்பு மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கு உட்படுத்தப்படும் சிறுமிகளுக்காக பாலியல் தொழிலுக்காக கட்டாயப்படுத்துபவர்களுக்காக உம்மிடத்தில் மன்றாடுகிறோம் இரக்கமுள்ள பிதாவே சிறப்பான கவனம் தேவைப்படும் பிள்ளைகளுக்காக குறிப்பாக சரீர அளவிலும் மனதளவிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்காக உம்மிடத்தில் மன்றாடுகிறோம் இரக்கமுள்ள பிதாவே இந்த பெருந்தொற்று காலத்தில் தேசங்களில் நோயிலிருந்து விடுதலைக்காக பாடுபடுபவர்களுக்காக தேவையுள்ளவர்களுக்காக வலி மற்றும் பெரும் வியாதி உள்ளவர்களுக்காக இவர்கள் யாவருக்கும் தேவையான ஆதரவு கிடைக்கவும் பலப்படவும் உம்மிடத்தில் மன்றாடுகிறோம் தொடர்ந்து ஜபம் செய்வோம் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடம் கொடுங்கள் அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள் கடவுளின் இறையரசு அப்படிப்பட்டவர்களுடையது என்று சொன்ன ஆண்டவரே இப்பொழுதும் உமக்கு முன்பாக இருக்கிற அனைத்து சிறு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாயும் இடத்திலே வேண்டுகிறோம் அவர்கள் உம்முடைய அன்பின் ஆழத்தை அறிந்து கொள்ள உதவி செய்யும் அனைத்து விதமான இச்சைகளிலுமிருந்து அவர்களை பாதுகாத்து உம்முடைய செட்டைகளின் மறைவில் அவர்களை காத்தருளும் ஞாயிறு பள்ளி ஆசிரியர்கள் அனைவருக்காகவும் உம்மிடத்திலே ஜெபிக்கிறோம் உம்முடைய ஞானத்தாலும் புத்தியாலும் அவர்களை நிரப்பி அவர்கள் ஞாயிறு பள்ளி பிள்ளைகளை ஆவிக்குரிய வாழ்வில் வழி நடத்த உதவி புரியும் தூய ஆவியானவர் தாமே அவர்களோடு இடைப்பட்டு பலப்படுத்தி உம்முடைய அழைப்பிற்கு ஏற்ற விதமாக கற்பித்தல் ஊழியத்தை செய்ய உற்சாகப்படுத்துமாறு வேண்டி நிற்கிறோம் ஆண்டவரே தென்னிந்திய திருச்சபையின் கிறிஸ்தவ கல்வித்துறையும் ஆசீர்வதிக்கும்படி உமிடத்திலே மண்டார்கிறோம் எங்கள் திருமண்டலத்தின் இளையோர் திருச்சபைக்காக அதிலே பணி செய்கிற ஒவ்வொரு பொறுப்பாளர்களுக்காக தன்னார்வ ஊழியர்களுக்காக உம்மிடத்திலே வேண்டுகின்றோம் உம்முடைய இறையரசை கட்டுகின்ற மிகப்பெரிய பொறுப்பிலே அர்ப்பணிப்போடு பணி செய்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆற்றல் படுத்தி வழிநடத்தும்படியாய் 
இயேசு கிறிஸ்தின் விளையேற பெற்ற நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே யாவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலே செய்யப்படுவதாக அன்றென்று லப்பத்தை எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாக குற்றம் சில நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீம் எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யம் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் முடிவுகளே ஆமேன் கடவுளின் ஆசீர்வாதத்தை பயபக்தியோடும் தாழ்மையோடும் விசுவாசத்தோடும் பெற்றுக்கொள்வோம் கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற சிருஷ்டிப்புகளாகிய நாம் சமாதானத்தோட இவ்விடத்தை விட்டு கடந்து செல்லுவோம் உலகத்தின் கவலைகளோடு அல்ல சந்தோஷத்தோடும் விடுதலையோடும் கடவுளை போற்றுவோம் சகல விதமான ஆற்றலோடும் உலக மக்களுக்கு ஊழியம் செய்ய புறப்படுவோம் பிதா குமாரன் தூய ஆவியாரின் அன்பும் நட்புறவும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் நின்று நிலைத்திருப்பதாக வழிபாட்டி நிறைவு பாடலாக நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் பாமாலை இயேசு கற்பித்தார் ஒளி வீசுவே என்ற பாடலை பாடி இவ்வழிபாட்டை நிறைவு செய்வோம் நிறந்த உள்ளத்தோடு யாவரும் சேர்ந்து சோத்திர ஜபத்தை ஏறெடுப்போம் என் ஆத்மாவே கர்த்தரே சோத்ரி என் முழு உலமே அர் பரிசுத்த நாமத்தை சோத்ரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரே சோத்ரி கர்த்தர் சித சகல பாரங்களையும் மறவாதே ஆமே கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக தேவ சமானத்தோடு சென்று வாருங்கள் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ ஆல் 